നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യത്തെ വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വാഹനമായിരിക്കും എന്തായാലും എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആദ്യത്തെ വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് മോപ്പടായിരുന്നു എനിക്ക് കണ്ട ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും ഉപ്പ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറിവും ഫോട്ടോകൾ കണ്ടുള്ള അറിവിലെല്ലാം തന്നെ മോപ്പട് ഞാൻ വളരെ സുപരിചിതമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു വാഹനമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ചിലവിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് മണിയിൽ നിന്ന് സ്വരൂപിച്ച പൈസയിൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമായിരുന്നു ടി വി എസ് മോപ്പട് അന്നത്തെ നമ്മുടെ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ആയിരുന്നു അത് നമ്മളത് ചെറിയൊരു പൈസയിൽ കുറച്ചൊരു ഇന്ധനത്തിൽ ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ പോലുള്ള സിറ്റിയിൽ പാർക്കിംഗ് കൺവീനിയൻസും എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് വെഹിക്കിളായിരുന്നു മന്ന് മോപ്പട്ട് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഉള്ളു നമുക്കിത് റേറായിട്ട് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലോ കർണാടകയിലോ ആന്ധ്രയിലോ എല്ലാം പോയാൽ തന്നെ മോപ്പട് ഒരുപാടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി സിറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ പേരിയയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മോപ്പട്ട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇന്ധനക്ഷമതയാണ് കുറഞ്ഞ ഇന്ധനത്തിൽ വൺ ലിറ്ററിൽ ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൺവീനിയൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാസൽ ഫ്രീ റൈഡ് ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോപ്പഡ് ഈസ് റിയലി എ കോമൺ മാൻസ് വെഹിക്കൽ സോ ഇന്ന് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് ടി വി എസ് മോപ്പഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലായ എക്സ് എൽ വൺ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് സോ വെൽക്കം ടു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് എൻജോയ് ദ റൈഡ് ഓഫ് ദ കോമൺ മാൻസ് വെഹിക്കൽ മോപ്പഡ് സിംപ്ലിസിറ്റി ഇൻ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഫോമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മോപ്പട് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു സൈക്കിളിനും അടുത്ത ലെവലിലേക്കുള്ള എന്തോ അതാണ് നമുക്ക് ഈ മോപ്പടിലൂടെ ഡിസൈനിൽ കാണാനുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ മോപ്പടിൽ കണ്ട ഒരു ക്ലീഷ്യ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ മോ ഫാർ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രീസിൽ അതായത് മലേഷ്യ ഇൻഡോനേഷ്യ ഇങ്ങനത്തെ മാർക്കറ്റിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ഇന്ന് മോപ്പടിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഈ റെവല്യൂഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന മോഡൽസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ അത് ഈ പുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹീറോ പുക്ക് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ മോഡലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് കൺവെൻഷനൽ മോപ്പട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ രൂപമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ളത് ഈ ടി വി എസിൻ്റെ മോപ്പടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഈ റൗണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് വളരെ സുപരിചിതമായിട്ട് ഏത് കാലത്തും കണ്ടുവന്ന രീതിയിലുള്ള സോ ആ ഒരു ക്ലാസിക് ടച്ച് ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തിയിട്ട് പക്ഷേ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡി ഡി ആർ എൽ ഡേ ടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മീറ്റർ മുമ്പത്തേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മീറ്ററാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാൻഡിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കൺവെൻഷണൽ ഹാൻഡിലാണ് അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു കൺവീനിയൻറ്റ് ഒരു ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ് ഈ ഒരു ഹുക്ക് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടാകാത്ത സംഗതിയായിരുന്നു സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അതിപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് ടാങ്ക് ഇവിടെ തന്നെ കൺസോൾഡിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഉണ്ട് സീറ്റ് വരുന്നു സോ ദിസ് ഇസ് എറ്റ് ബേസിക് ഡിസൈൻ ഈ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് വലിയൊരു കൺവീനിയൻറ്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ എന്ന് വേണം പറയാം കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ വലിയൊരു ലോഡ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ചിലപ്പം വെജിറ്റബിൾസ് ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വലിയ തുണിക്കെട്ടായിരിക്കാം ഇതെല്ലാം വെച്ച് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് ലോഡ് ഏരിയ പിന്നെ ഈ ഒരു സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പ്രോപ്പർ സീറ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇത് റിമൂവബിൾ ആണ് ഇത് കാരിയറായിട്ട് വരും ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ബോക്സ് വരും ഡെലിവറി വെഹിക്കിളായിട്ട് വരും ഇതെല്ലാം മാറുന്ന രീതിയിലൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഈ സീറ്റ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറമെ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് പോകുന്നതും കാണാൻ പറ്റും മറ്റുള്ള സൈറ്റിൽ പോലെ സോ വെരി സ്ട്രോങ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഒരു വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്ട്രോങ് വെഹിക്കിൾ സോ ക്ലിയർ ഡിസൈൻ ഇസ് റീറ്റൈൻ ബട്ട് ന്യൂ എലവൻസ് ഹാവ് ബിൻ ബോർഡ് ഔട്ട് ലൈക്ക് ദ ഡി ആർ എൽ അത് പിന്നെ സ്പോക്ക് വീൽസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതും നമുക്ക് സാധാരണ കണ്ട ഒരു കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ലുക്ക് വെരി ക്ലാസ്
പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഇലക്ട്രിക്കലെല്ലാം തന്നെ പഴനകൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെറ്റർ ഹോൺ ബെറ്റർ ലൈറ്റ് ബെറ്റർ അതർ സിസ്റ്റംസ് അത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് എൻജിൻ നല്ല ഡയനാമോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോണെല്ലാം തന്നെ എൻജിൻ വീക്ക് ആകുമ്പോൾ ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കുറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹോൺസ് അല്ലായിരുന്നു അതെല്ലാം മാറി കുറേ കൂടി യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവീനിയൻസ് ഫാക്ടറാണ് ഏത് സിറ്റിയിലും ഏതൊരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈസിലി മെനോവർ ചെയ്ത് പോകാവുന്ന രീതിയിലൊരു ട്രാഫിക് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടൊരു സ്കൂട്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു വീലറാണ് മോപ്പേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെഹിക്കിളും അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫോർ കോഡ് കൂടിയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ റിയറിലും ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബേഴ്സ് ആയിരുന്നു റൈഡിനും ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ലോഡും കാര്യങ്ങളും കയറ്റുമ്പം അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കാവുന്ന രീതിയിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷനാണ് ഡ്രം ബ്രേക്സ് ആണ് വരുന്നത് രണ്ടും ബ്രേക്ക് പെഡൽസും ഹാൻഡിൽ തന്നെ വരുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ഫൂട്ട് ഇസ് വെരി ഫ്രീ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫൂട്ട് റസ്റ്റ് ഉള്ള എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ കാല് തൂക്കിയിട്ട് പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ലോഡ് ഏരിയക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലല്ലോ ഇതെല്ലാം തന്നെ കമ്പനി പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്പെക്ട് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഔട്ട് റേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ടി വി എസിൻ്റെ മൊപ്പേഡ്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരുപാട് ലോഡ് കയറ്റും നമുക്ക് അതിശയം ഇപ്പം ഒരു ഈ ഒരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് സി സി കൂട്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ മൊപ്പേഡിന് പറ്റുന്നതാണ് മൈലേജ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഒന്നുമല്ല ചിലപ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് വരെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് കുറേ എയ്റ്റി എല്ലാം കിട്ടിയിരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്യൂൽ പ്രൈസ് എല്ലാം ഹൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വെഹിക്കിൾ ഇപ്പോൾ ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓൺലി തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് പ്രൈസും വരുന്നത് സോ വെരി പ്രോക്കറ്റ് ഫ്രണ്